Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el diseño de este vestido que es denominado Ayambara, que es la última publicación que acabo de hacer en el blog. Pero antes... Los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Estamos a un paso de las fiestas de fin de año y este modelo es ideal para que lo hagamos rápido y fácil y lo podamos lucir justamente en estas noches festivas. El modelo es irregular, es muy simple el diseño, pero también es muy simple la confección. En esta lección vamos a aprender los puntos básicos para el diseño de un trapeado especial. Vamos a analizar el modelo. Aquí en un acercamiento puedo ver que se trata de un escote totalmente recto que tiene un solo tirante, ¿sí? comienza en la delantera y aquí en la parte posterior se ubica en el mismo lugar. Vemos aquí un drapeado que está inclinado hacia uno de los laterales. Además tenemos una falda recta con una abertura importante en el lateral derecho y a su vez desde ese mismo lado tengo la aplicación de una sobrefalda ¿sí? que solamente se ubica en el lateral, dejando libre la parte posterior que es totalmente simple, un escote recto y un cierre en la costura central trasera. En este acercamiento puede ver que los pliegues que se generan en el lateral se dirigen de forma ascendente hacia la posición del busto. Aquí podríamos considerar o confundirnos que se trata de un trapeado, pero en realidad no es así. Es la posición de la pierna, la pose, lo que hace los pliegues. La prenda en realidad no tiene un trapeado. Por supuesto que si desearan colocarle un trapeado, simplemente vamos a usar el mismo concepto del de trazado y la transformación de la parte superior. Ya lo hemos visto en otros modelos, ¿sí? en el blog tienen muchísimos ejemplos de cómo se genera un drapeado si lo deseara, o sea, voy a trazar líneas auxiliares del lateral que no se va a separar hacia el lateral que se va a ampliar, convierto el patrón, o sea, lo transformo, amplío abriendo las líneas auxiliares, esta parte va a ser más larga que este otro lado y para que se conecte con la parte trasera voy a tener que obligar a que toda esa tela extra que he agregado se convierta en pliegues o frunces. En la descripción de este video les voy a dejar los links de faldas con drapeado y aberturas laterales para que la usen de referencia. Entonces comencemos con el diseño. Como siempre voy a comenzar el trazado con el patrón básico de vestido largo Comenzaremos con la delantera. Voy a usar el patrón desplegado porque justamente, como dije antes, se trata de un vestido irregular, ¿sí? o sea, no es simétrico. Vamos a comenzar por copiar el patrón básico. Como ven ahora, yo estoy trabajando con la blusa y voy a copiar el patrón tal cual como lo vemos y voy a tomar en cuenta la pinza de busto así como también voy a tomar en cuenta la pinza de entalle para esta transformación. ¿sí? En el proceso lo que yo voy a hacer es incluirlas luego en el drapeado que va a llevar en el lateral. Para definir el drapeado voy a utilizar líneas auxiliares que parten desde el lateral derecho hacia cada uno de los vértices de la pinza de busto indistintamente como vemos aquí. Una de las líneas la voy a ubicar en la cintura y otra en el lateral. Desde el vértice de cada una de las pinzas de busto voy a trazar una pinza auxiliar de ajuste para el escote cuya función es evitar que el mismo se desboque. Le voy a dar a cada una de estas pinzas un centímetro pero cuando yo haga la prueba del actual o del patrón esta medida puede modificarse. En el hombro izquierdo voy a dibujar un tirante desde 
el borde del escote hacia el hombro de 4 centímetros de ancho. Vamos a diseñar la falda. Comenzaremos con la delantera desplegada copiándola en un primer paso la delantera del básico tal cual como lo vemos en el dibujo. Para el taco le voy a dar un excedente al largo de 10 centímetros. Luego, a la altura de la cadera, para la abertura de la pierna, voy a robarle al lateral unos 4 centímetros en el ancho. En la parte superior de la blusa, las pinzas básicas van a convertirse en drapeado, por lo tanto no va a llevar pinzas cosidas. De este modo, tenemos que considerar la parte de la falda, o sea, tampoco debe llevar pinzas cosidas, por lo que voy a descontarlas desde el lateral, como vemos aquí. Ahora la cintura de la delantera tiene la medida exacta de la mitad de la cintura del cuerpo real. Esto también es válido porque si yo quisiera hacer un drapeado en el lateral tampoco tengo que tener costuras de pinza. Entonces preparamos aquí la abertura del lateral y tengo diseñado todo el patrón delantero. Voy a hacer una copia para continuar con la transformación. Voy a recortar las piezas del patrón y voy a comenzar con la parte superior. Por el momento voy a retirar el tirante y voy a comenzar con la transformación propiamente de la blusa. Comienzo por cerrar la pinza de escote de esta forma y luego voy a cerrar la pinza de busto trasladando la capacidad de busto y la capacidad de corrección de escote hacia la cintura. Luego cierro la pinza de escote derecha y a su vez cierro la pinza de entalle cortando por la primera línea auxiliar por debajo de la pinza de busto derecha. Cierro la pinza de busto derecha de esta forma y he trasladado entonces esa capacidad a la primera línea del drapeado. Luego corto por la segunda línea del drapeado y cierro la pinza de entalle. De esta forma, todas las pinzas han pasado al futuro drapeado del lateral derecho. Voy a hacer la parte posterior. Voy a copiarla del patrón básico de vestido en la parte trasera, tal cual como lo vemos, desde los laterales y con un escote recto desde la altura de las sisas. Estoy dibujándole la pinza porque en realidad este vestido lo hice en un esquema para el blog, entonces estoy trabajando en el proceso del trazado, pero en realidad podría haber usado el patrón simple y hacerlo espejado porque es simétrico. Voy a pasar a diseñar la sección trasera del tirante. Como hice con la delantera, voy a partir desde el borde superior en el escote hacia el hombro y voy a darle un ancho de 4 centímetros. Esta pieza se va a unir a la de la delantera y se va a convertir en una única pieza que luego vamos a cortar en el doblez de la tela porque se va a doblar sobre sí mismo para crear el tirante propiamente. También podemos incrementar el ajuste en el centro del patrón, en la cintura con un centímetro y en la zona del escote también con un centímetro. Estas medidas pueden modificarse cuando hagamos la prueba en un atual del patrón. Pasemos a diseñar la falda. Yo estoy trabajando con el patrón desplegado, pero en realidad ustedes trabajarán con el patrón simple porque es una prenda simétrica. Simplemente voy a copiarla tal cual como se presenta la falda larga básica, de esta forma. Además, voy a darle 10 centímetros extra al largo para el taco. Como hice con la delantera, voy a eliminar la costura de las pinzas de entalle. Pero no voy a eliminar el entalle, por supuesto. Entonces, el recurso que utilizo es restar desde los laterales la medida que corresponde a cada una de las pinzas. Entonces, tengo mi falda totalmente entallada, pero sin costura de pinzas de cintura. 
esto en cada uno de mis esquemas lo van a ver representado con las flechitas celeste. Aquí voy a hacerle la línea divisoria para que vean que en realidad yo tengo un patrón totalmente simétrico. ¿sí? Cada una de las mitades de la falda es igual entre sí. Pasamos ahora a diseñar la pieza superpuesta desde el lateral derecho. Vamos a comenzar con la delantera. La vamos a dividir en dos secciones. Primero voy a hacer la parte delantera y luego la parte posterior. Está apoyada en el lado derecho donde está la abertura. ¿Sí? Entonces lo voy a dibujar con una figura geométrica tomando de referencia una sección de la delantera de la falda. Si primero comienzo con un rectángulo, para que tengamos una referencia, más o menos cuánto mide esta pieza que estoy dibujando ahora, aproximadamente he tomado de punto inicial la posición de la pinza de entalle en la blusa, ¿sí? como vemos aquí. Hasta ese punto tiene entonces la medida de este rectángulo y lo voy a alargar unos 15 centímetros extra de la medida de la falda ya convertida, ¿sí? a la que ya le había agregado 10 centímetros. Y luego desde el lateral voy a trazar una línea inclinada tomando de referencia la pendiente que tiene, la diferencia entre la cadera y la cintura. Y genero esta figura de triángulo trunco. ¿sí? Para diseñar la parte posterior de esta pieza superpuesta, voy a utilizar el mismo trazo de la figura de triángulo trunco. Voy a superponerlo aquí en este momento, voy a tomar el mismo patrón y lo voy a superponer como vemos aquí. Pero en la parte posterior no es tan ancho, ¿sí? es un poco más chico esta pieza, como podemos ver prácticamente está ubicado solo en el lateral. Así que me toca achicar un poco esta pieza, así que le voy a restar al ancho unos centímetros, lo que ustedes consideren. Esto por supuesto es a gusto. Si ustedes quieren pueden hacerlo tan plegado como está en la delantera. Yo lo voy a hacer un poco más pequeño y de esta forma tengo la parte posterior. La voy a identificar con otro color para que podamos ver que cada una de estas es distinta ¿sí? en el ancho. A la delantera le voy a trazar líneas auxiliares, las que voy a separar unos 12 centímetros entre sí. Esto me da el espacio para los futuros pliegues. Luego voy a tomar la pieza trasera, la voy a ubicar en el lateral y la voy a girar para que quede unida a la delantera. Esto no va a tener costura, va a ser una única pieza integrada. Luego voy a suavizar aquí los puntos de intersección y tengo la pieza lateral terminada. Para terminar con la transformación lo que tengo que hacer es cerrar la pinza de entalle en la parte posterior y genero una única pieza integrada. En la delantera una vez que pase el patrón en limpio se verá de esta forma y lo que resta es crear el tirante. En realidad el tirante que yo lo muestro en los esquemas de esta forma para que ustedes comprendan cómo llegamos al diseño solamente basta con medir la distancia que hay del escote delantero al hombro y del hombro al escote trasero van a hacerlo el doble del ancho que quieren. En este caso era 4 centímetros, ustedes lo van a hacer de 8 y entonces tienen resuelto el tirante. Obviamente lo hago de forma esquemática para que las personas que recién empiezan comprendan cómo se llega al tirante. Para que lo comprendan mejor, pueden ir a la publicación del blog y leer las instrucciones donde está mucho más detallado el proceso. Tenemos entonces aquí terminados los patrones finales y vemos la delantera aquí en esta pieza central con cada una de las partes posteriores en esta zona, claro, tenemos que drapear. Vemos que está totalmente desfigurada la pieza porque cuando yo haga el drapeado, esta sección del lateral va a tener la misma medida que tiene el lateral opuesto. Tengo aquí el tirante que se ha convertido en una única pieza con la unión de tirante delantero y trasero. 
la falda base delantera con el espacio para la abertura y a cada lado tiene la parte trasera aquí dice cierre y sí pero o sea una vez que esta pieza esté unida a la falda desde el centro trasero se coloca el cierre y aquí tengo la pieza que es la sobre falda y en la parte delantera es donde voy a hacer los pliegues que se ven aquí ¿sí? y entonces tengo diseñado el modelo que he presentado como vestido a Shambara. En la publicación del blog están numerados cada uno de los detalles ¿sí? de este vestido. Ustedes van a tener dos esquemas. ¿sí? El segundo es el de los patrones terminados que le acabo de mostrar. Y el primer esquema es el desarrollo completo de este video y además tienen números, como ven aquí, cada uno de los números que ustedes lean en las instrucciones, en la publicación del blog, está más claramente especificada cada uno de los pasos. ¿sí? De todos modos, ustedes pueden descargar los esquemas para tener las imágenes, para hacer una colección y ver este video totalmente, o sea, completamente con atención para poder trazar entonces nuestro vestido estrella hoy que es este modelo juvenil y con un color impactante bien aquí termina la lección si tienen alguna duda si quieren hacer alguna sugerencia de modelos pueden dejarlo en los comentarios si ¿sí? a mí me encanta leer sus propuestas por supuesto antes de despedirme como siempre los invito a mi blog kivitamoyo.blogspot.com En la descripción de este video les dejo el vínculo para que puedan acceder fácilmente al blog. Pueden enviarme desde mis redes mensajes privados con las imágenes de los modelos que les gustaría que yo interpretara ¿sí? o si tienen alguna duda de algún trazado que estén haciendo, algún modelo. Los invito a que se suscriban a este canal, compartan este video en sus redes y que por supuesto me regalen sus lindos likes. Saben que eso a mí me ayuda muchísimo. Bien amigos, entonces me despido y les digo una vez más, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.